こんにちは、A スタイルです。私は今宮古島に来ています。今回は私が宮古島旅行3泊目に利用したホテル、宮古島栗間リゾートシーウッドをご紹介します。施設や部屋、朝食を詳しくレポートしているので、ぜひ宮古島旅行の参考にしていただけると嬉しいです。シーウッドは海と森に囲まれた自然豊かな栗間島にあるホテル宮古空港から車で約25分栗間大橋から約5分で行くことができます送迎はないためタクシーかレンタカーで行くのが良いと思います。ホテルへのアプローチはリゾートの入り口らしいヤシの木が並んでいますもうウキウキが止まりません駐車場は向かって左方向にあります案内の方が常にいるわけではなくバレーサービスなどもないため駐車場に直接行って大丈夫です77台分の駐車場が用意されていて宿泊者や施設利用者は無料で利用できますシーウッドは13万平方メートルの広大な敷地を利用した全169室のリゾートホテルで2020年2月にオープンしました暮らすように滞在するのがシーウッドスタイル宮古島の美しい自然の景色に囲まれながらも家にいるような安心感があるリゾートタウンへの滞在を楽しめますシーウッドリゾートタウンを構成するのは5つのハウスホテルに入ってきた時正面に見えたのは優遇ハウスと呼ばれるフロントレセプションがある建物です<音楽>フロントの横にはロビーがありますシーウッドは比較的大きなホテルなのでフロントが混雑することもありますがロビーにはソファーやテーブルセルフですが飲み物が用意されているので待ち時間も特に気になりませんでしたチェックインを済ませると早速部屋へ案内されます客室は独立した一棟離れタイプのビラハウスが107棟とスリハウスという建物にホテルタイプの部屋が62室ありますビラハウスは4種類、スリハウスは2種類の部屋があり今回私はプレミアプールビラハウスを予約しました部屋までは結構距離がありますがリゾートの中で一番広いプレジデンシャルプールビラハウスしか部屋にカートはつきませんカートを利用したい場合はその都度フロントにお願いするかカート付きのプランでホテル予約するカートをレンタルするなどの方法がありますカートは1日2000円でレンタルできますがレンタル予約は受け付けておらず当日カートに空きがあれば借りることができるそうですの早速中に入ります。部屋の入り口には傘、スリッパ、靴べらがあります靴を脱いで部屋に入りますビラハウスはすべてスイートルームこの部屋はリゾートの中で一番多いワンベッドルームの部屋です余裕のある広い部屋で73平方メートルあります南国ムードが漂うオリエンタルな雰囲気でとても落ち着きますリビングルームの設備をご紹介しますテーブルとソファーソファーの前にはテレビがありますテレビは VOD サービスがついているため多くの映画を見ることができます YouTube や
アカウントを持っていればネットフリックスやフールなども見ることができますベッドはセミダブルサイズが2台並んでいるハリウッドツインでマットレスはシーリー寝心地はとても良いですベッドの両脇にはサイドテーブルと照明ヘッドボードにはコンセントと USB ポート、照明のスイッチもあります。パジャマは上下七分丈のセパレートタイプでした。ベッドの横にはデスクがあります。デスクの上にはネスプレッソマシーンとポーション。ミネラルウォーターは2本。各部屋人数分かける宿泊数しか置いておらず足りなくなっても追加はしないそう足りない場合はホテルのショップなどで買うように説明がありましたもちろん冷蔵庫の中には何もありませんデスクの下にはグラスやコップ、栓抜き、ドリップバッグコーヒーにコーヒークリーミー、コーヒーシュガー、煎茶や玄米茶のティーバッグがあります。アイスペールと象印の電子ケトルもありました。玄関の裏にはシャープのプラズマクラスター、空気清浄機もあります。窓の外を見てみましょう。テラスには長さ7メートルの大きなプライベートプールがあります。このプレミアプールビラハウスはすべての部屋にプライベートプールもしくはジャグジーバスがついています。ジャグジーバスの部屋はプール付きの部屋とコネクティングできるそうです。温水ではないのでシーズンオフの時期は利用しにくいのですが椅子やテーブルがあり遠くには海も見えるのでテラスでのんびり過ごすのも良さそうですん部屋からのビューですが実はすべての部屋がこのように見えるわけではありませんエリアマップを見るとすべてのビラから海が見えそうですがアップダウンがある土地で周囲には植え込みもあるためガーデンビューの部屋もあるそうですまたオーシャンビューの部屋でも西向きのサンセットが見える部屋と北向きの宮古島の夜景が見える部屋があります部屋は景色によって分けられていないため当日までどの部屋になるのか分かりません同じ値段の部屋でも景色がだいぶ変わるためもし希望があればあらかじめリクエストをしておくと良いと思いますこちらの扉の中はトイレです。シンクはダブルシンク広々としていてとても使いやすいです洗面台の上にはティッシュハンドソープタンのボディバターと石鹸があります鏡の裏にはアメニティが入っていますハンドタオルにボディタオルヘアゴムコットン綿棒シェーバーヘアブラシ油しがありました部屋に置いてあるアメニティではありませんがロビーにはバストルトやマスクが置いてありますホテルスタッフの方からお風呂がとても大きいのでバストルトは1回に2袋使うようアドバイスをいただきましたまたチェックインの時に女性用のアメニティが入っている袋もいただけます中にはシートマスクや足ひんやりシート足の指を広げるセパレーター爪磨き
スキンケア用品ヘアゴムデオドラントクリームがありました洗面台下の引き出しにはバスタオルフェイスタオルハンドタオル。バスマットにランドリーバスケットビーチタオルは部屋にはありませんがフロントに言えば用意してくれるそうですドライヤーパナソニック製で風力もバッチリ特に問題なく乾かすことができます洗面台の前にはバスローブと椅子椅子の下には体重計もありましたバスルームシャワーはレインとハンド2種類ありますバスチェアがありますがシャワーの位置が高いため座って洗うのは難しいかもしれませんシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュは単のアロマティックウッド香りや泡立ちが良いので使いやすいと思いますバスタブはかなり大きい確かにバスソルト一袋では足りません足を伸ばしてゆっくり入ることができますバスルームの横の扉はテラスとつながっているのでプールで遊んだ後直接バスルームに入ることができますトイレの横にはウォークインクローゼットもありますハンガーや拡大鏡引き出しにはセーフティーボックス こちらには扇風機、物干しスタンド、アイロンとアイロン台がありますこちらには扇風機、物干しスタンド、アイロンと、アイロン台がありますこちらには扇風機、物干しスタンド、アイロン台がありますこちらには扇風機、物干しスタ
ディナータイムは東京銀座にある日本料理吉祥の懐石料理を沖縄風のアレンジを加えて提供しているそうです店内はとても広くテーブル席やお寿司がいただけるカウンター席個室はテーブル席とお座敷席があります私たちはラウンジとして利用シークワーサージュースと三品茶をいただきましたラストオーダーの時間に行ったので人がほとんどいませんでしたがその前まではかなり混雑していました利用する場合はスタート時間の15時かラストオーダー直前に行くと待ち時間を避けることができると思います竜宮ハウスの前にはキッチンカーもあります宮古島で人気のチョコレート専門店インブルーがプロデュースしたドリンクやフードを買うことができます竜宮ハウスの周りにはテーブルや椅子ベンチなどもたくさんあるのでビールを飲み軽食をつまみながら美しいサンセットを眺めることもできます私たちはビールのおつまみに唐揚げとポテトを買いましたがとても美味しくてすぐに食べ終えてしまいました。テラスから見える夕日もとても美しく感動的でした。夜になりましたホテル内で夜景や星空を楽しめるようなのでこれから行きたいと思いますシーウッドの門の近くにあるシュリハウスホテルタイプの部屋がある建物ですが屋上には展望デッキがあります必要最低限の明かりしかないので注意しながら階段を上りますとても暗いため撮影できませんでしたがここからは宮古島方面の夜景を見ることができます向かい側には東急リゾートがありそこから聞こえる太鼓の音がとても楽しそうでしたライトアップされたリュウグーハウスを見ることもできます天気が良ければ星空も楽しめるそうです他にもいろいろな場所がライトアップされているので、夜のお散歩もおすすめです。朝になりました。朝食はビーチハウスというプールとレストランがある建物でいただきます。ビーチハウスレストラン、洋食の店、吉祥。宮古ブルーをイメージした青と白のスタイリッシュなレストランで朝食とランチディナーを食べることができます夜はテラスでバーベキューも楽しめるそうです朝食はブッフェスタイルで島料理や日本料理洋食など多くの種類があります料理のジャンルに偏りがないため好き嫌いがあっても困ることはなさそうです朝食会場はここにしかないため混雑はしますがレストランがとても広いのでさほど気になりませんどれもこれもとても美味しくて大満足の朝食でしたレストランの前にはメインプールもあります全長2 5メートル、1.2m と4 5センチの深さが異なるプールがあるので大人から子供まで楽しむことができますビーチハウスには更衣室やバスタオルなども用意されているので気軽に利用できると思いますサンセットや星空も楽しめるそうなのでぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか宮古島グリマリゾートシーウッドいかがでしたでしょうか南国に住んでいるかのような気分が味わえてとてもリラックスして過ごすことができました
、大きなホテルなのでサービスはあまり期待できないのですが、このリゾートタウンのコンセプト、個人的にとても好きです。ぜひ皆さんが利用する際、参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは宮古島の空港周辺や市街地のおすすめスポットをご紹介しますご視聴ありがとうございましたもしよろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします